بعد انتصارات حنابعل المتكررة على روما بداية من معركة نهر تكنس ونهر تريبيا ومرورا بمعركة بحيرة رازيمينيا ومعركة جيرونيوم واللي هزم فيهم كل قائد انتخابيته روما لمواجهته أدرك مجلس الشيوخ هناك إنهم قدام خصم وقائد عبقري مختلف عن كل اللي حاربوهم قبل كده وعرفوا إنهم عشان ينتصروا عليه محتاجين خطة محكمة في كل تفاصيلها ففعلا في الوقت اللي كان بيضغط فيه الأخوين سكيبيو على القرطاجيين في أسبانيا كان مجلس الشيوخ في روما بيجهز واحد من أكبر الجيوش اللي قدرت تجمع روما في تاريخها ففي كل سنة كان بيتم انتخاب كونسولين جداد وكل واحد فيهم كان بيقود كتبتين بتضم كل واحدة حوالي 4000 جندي و200 فارس ولكن عشان الخطر الشديد اللي سببه حنابعل وانتصاراته المتكررة عليهم قرروا في سنة 216 قبل الميلاد انتخاب جايز بارو ولوشيوس ايميليس بولوس كقادة على الجيوش بتاعتهم وخلوا كل واحد فيهم يبقى قائد على أربع كتائب بدل كتبتين وكل كتيبة بتضم 5000 جندي بدل 4000 و300 فارس بدل 200 وبعد انضمام جيوش المدن الحليفة ليهم أصبح الجيش الروماني عدده تقريبا 90 ألف مقاتل جاهزين للقضاء على القرطاجيين حنابعل في الوقت ده كان بيطمح هو كمان في استفزاز روما وتحطيم جيوشها في معركة كبيرة تضطر بسببها أن هي تستسلم أو على الأقل تقعد في جلسة مفاوضات معاه فاتخذ زمام المبادرة وهجم على مدينة كناي في جنوب شرق البلاد واحتلها والحقيقة الحركة دي كان ليها الأثر اللي كان عايزه حنابعل بالظبط فروما استاءت جدا لما عرفت بسقوط مدينة كناي لأن هي كانت أهم مدينة بيعتمدوا عليها كمصدر أساسي للحبوب والغذاء وسقوطها في إيد حنابعل يعني إن هو بقى متحكم في المنطقة دي كلها فبدأ على طول القنصلين المسيرة ناحيته بالجيوش اللي جمعتها روما ولأن الظرف اللي هم كانوا فيه كان غير عادي أصرت روما إن الكتائب كلها تبقى موحدة تحت قيادة قائد واحد بس وأمرتهم بتبادل القيادة على الجيوش في كل يوم وبعد بضعة أيام وصل الجيش الروماني لنهر أوفيديوس وعسكر على بعد 8 كيلو تقريبا من معسكر حنابعل فارو اللي كان معروف باندفاعه الشديد كان شايف ان هم لازم يهجموا فورا على الجيش القرطاجي خصوصا ان ثقته في نفسه كانت زايدة بعد ما نجح في الانتصار في مناوشة بسيطة ما بين القوات بتاعته وقوات حنابعل خلال مسيرته ولكن القنصل الثاني ايميليوس كان شايف ان من الغباء ان هم يهجموا في أرض مفتوحة خصوصا بعد ما عرفوا مدى قوة الفرسان القرطاجيين فاتفق الطرفين في آخر الأمر إن هم يقسموا المعسكر بتاعهم لمعسكر كبير تتمركز فيه معظم القوات والفرسان ومعسكر صغير على الناحية التانية من النهر تكون مهمته إن هو يحمي الأفراد اللي بتخرج بحثا عن الغذاء وتهاجم الأفراد اللي زيهم من الجيش القرطاجي فضل الوضع على ما هو عليه الباقي اليوم ولكن في اليوم التالي خرج حنابعل بالفرسان وتوجه لمعسكر الرومان واللي كان بيقوده ايميليوس في اليوم ده وطلب منهم الحرب فلما رفض ايميليوس طلبه اضطر حنابعل ان هو يرجع للمعسكر ولكنه امر الفرسان النوميديين ان هم يعبروا النهر ويدمروا كل مخازن الميه اللي جمعها المعسكر الصغير للرومان عشان يحرمهم منها وفعلا هجم الفرسان النوميديين بشجاعه غير مسبوقه رغم قله عددهم وقدروا يسببوا فوضى كبيره في المعسكر ودمروا كل مخازن المياه عند الرومان ورجعوا بعدها للمعسكر القرطاجي لما عرف فارو باللي حصل غضب جدا وحس بإهانة شديدة وقرر انه لما يتولى قيادة الجيش في اليوم اللي بعده هيتجه لحنابعل ويقضي عليه في صباح يوم المعركة أمر فارو كل الجيش بعبور النهر والاصطفاف جنب بعض عشان يستعدوا ليها وخلى حوالي عشر تلاف روماني يتجهوا لمعسكر حنابعل ويحصروه تماما عشان يقطع عليه أي طريق للانسحاب في حالة هزيمته ففارو كان مصمم إن اليوم ده يكون نهاية القرطاجيين بأي شكل نجح الطرفين في عبور النهر أخيرا ونظم كل قائد الجيش بتاعه حسب الخطة اللي كان عايزها فرتب فارو الجيش الروماني زي المعتاد في الوقت ده وخلى الفرسان الرومان في اليمين جنب النهر والفرسان من الحلفاء على يسار الجيش أما بالنسبة للجنود فخلاهم في المنتصف ولكن بشكل مكثف أكتر على ثلاث صفوف فهو كان عارف أن نقطة ضعف القرطاجيين هي الجنود اللي في منتصف الجيش وكان بيأمل أن هو يضغط عليهم بشكل كبير مع بداية المعركة لدرجة تكسر تماسكهم ويتشتتوا بعدها ويقدر أن هو ينتصر ولكن حنا بعل كان دارس خصمه كويس جداً وعارف برضو نقاط القوة والضعف عندهم فهو كان عارف ان اهم عنصر في جيشه هم الفرسان وعشان كده 
قسمهم على الطرفين وخلى النسبة الأكبر منهم واللي بلغ عددهم حوالي 6500 فارس في يسار الجيش جنب النهر عشان يقطع الطريق على الجيش الروماني إنه يلف من الناحية دي ويحاوطه وخلى قائد اسمه صدر بعل هو اللي يقود الفرسان الأسبان في الناحية دي أما الفرسان النوميديين واللي كان عددهم 3500 فارس خلاهم في يمين الجيش تحت قيادة قائد اسمه هانو ولو بصينا على الجنود فكان هو القائد عليهم في المنتصف فخلى الجنود الأسبان والجال وراه وخلى الجنود الليبيين واللي كانوا من أشد المقاتلين على الطرف واداهم أحسن وأقوى الأسلحة في الجيش عشان كان بيجهزهم يبقوا المفاجأة بتاعته في المعركة وخطته ببساطة كانت إنه يخلي الفرسان القرطاجيين يضغطوا على الفرسان الرومان ويطردوهم من أرض المعركة ويبدأوا بعدها يهاجموا الجيش الروماني من الخلف ويحوطوهم من كل ناحية فيبدأ بعدها ينتصر وبعد فترة بدأت المعركة انطلق الفرسان القرطاجيين من كل ناحية ونفذوا هجوم عنيف جدا على الفرسان الرومان ونزل بعض منهم من على الخيول وبدأوا يقاتلوا من على الأرض لضيق المسافة ما بينهم وما بين الأعداء وفي نفس الوقت قاد حنباع المجموعة من المنتصف وتقدم بكل شجاعة ناحية الجيش الروماني واللي تفاجئ جدا من الحركة دي فاتخذ الجيش القرطاجي بعد الهجوم ده شكل الهلال الموجه ناحية الرومان وكان بيهدف حنبعل من التشكيل ده انه يعطل اندفاع الرومان المتوقع ناحيتهم وفعلا بدأ الرومان يضغطوا بكل قوة عليهم من كل ناحية فأمر حنبعل جنوده بتنفيذ الجزء الثاني من الخطة وبدأوا ينسحبوا انسحاب مدروس تحت إشارته فبقت الصفوف تتراجع وتسحب الجيش الروماني ناحيتها ببطء شوية بشوية في الوقت ده كان نجح الفرسان القرطاجيين في اليسار باقتحام صفوف الفرسان الرومان واللي هربوا فورا من ميدان المعركة ولكن صدر بعل بدل ما يؤمر فرسانه بمطاردتهم أمرهم كلهم بالتوجه ناحية الفرسان النوميديين في اليمين فالفرسان النوميديين كانوا نجحوا ان هم يعطلوا أعدائهم من أول المعركة لحد اللحظة دي ولما اقترب صدر بعل بقواته منهم أصاب الفزع الفرسان الحلفاء لروما وبدأوا يهربوا بسرعة من أرض القتال فانطلق الفرسان القرطاجيين وراهم يطردوهم فضل حنبعل ينفذ خطة الانسحاب بتاعته ويسحب الجيش الروماني ناحيته لحد ما انعكس شكل الهلال تماما وبقى ساحب معظم الجيش الروماني وسط قواته وفي اللحظة دي أمر حنبعل المقاتلين الليبيين بتنفيذ دورهم المتفق عليه فبدأوا يهجموا على أطراف الجيش الروماني اللي أصبحت مكشوفة تماما ليهم وفي نفس الوقت كان رجع الفرسان القرطاجيين من المطاردة وبدأوا يهاجموا مؤخرة الجيش الروماني بكل عنف وقوة فبقى الجيش الروماني متحوط تماما من كل ناحية وغير محمي من الفرسان بتوعه اللي هربوا بحياتهم من المعركة وما بقاش فيه سبيل للخروج على الإطلاق وهنا بدأت المذبحة وسقط آلاف الجنود الرومان تحت سيوف القرطاجيين واللي أخذوا ويقتلوا فيهم واحد ورا الثاني وقتل القنصل إيميليس مع جنوده وانتهت المعركة بخسائر كارثية على الجيش الروماني بعد ما توقف القتال اتجه حنبعل بكامل جيشه ناحية المعسكر لتحريره من الحصار اللي كانت فرضاه القوات الرومانية وقدر بكل سهولة ان هو ينتصر عليهم وقتل من قتل واخذ الباقي كأسرة نجا من المعركة دي حوالي 14 ألف جندي روماني فقط من اجمالي عدد الجيش فلو افترضنا فعلا ان عدد الجيش الروماني كان 90 ألف مقاتل فده معناه ان تم قتل اكتر من سبعين الف جندي واسر حوالي ستة الاف اخرين اليوم ده وفي المقابل خسر حنبعل خمسة الاف وسبعمائة جندي من اكفاء رجاله حسب رواية المؤرخ بوليبيوس اثار معركة كناي كانت كارثية بكل المقاييس على روما واللي اعلنت الحداد العام بعدها فما فيش فرد في المدينة ما كانش فقد قريب او صاحب في المعركة دي واللي كان مرعب ليهم اكتر إن في خلال عشرين شهر فقط قدر حنبعل إن هو يهزم كل القادة وكل الجيوش اللي جمعتها روما وخسروا حوالي مية وخمسين ألف جندي من إجمالي مقاتلينهم وعشان كده بعد كناي بدأت معظم المدن الإيطالية الكبرى تعلن ولائها التام لحنبعل وتخلت عن تأييد روما فأعلنت مدينة كابا وترينتيوم واللي كانوا من أكبر المدن هناك تأييدهم المطلق لحكم حنبعل على المكان وفي نفس الوقت بدأت بعض المدن اليونانية في جزيرة سقلية تثور على الحكم الروماني فيها وانقلبت عليهم وأعلن الملك الجديد لمدينة سيراكيوس تأييده للقرطاجيين وكأن الأمر كان ناقص 
أعلن الملك المقدوني فيليب الخامس تأييده الحنبعل وبدأ الحرب المقدونية الأولى على روما واللي بقت في حالة لا تحصد عليها على الإطلاق بعد فترة بعت حنبعل أخوه الصغير ماجو الكرتاج عشان يبلغهم بأخبار انتصاراته فدخل عليهم ماجو وقال لهم إن حنبعل قدر يقتل 150 ألف جندي في حملته وأخذ 50 ألف كأسير وذبح كونسولين من قادة روما وقام طلع من جيبه 200 خاتم ذهبي ورماهم على الأرض قدامهم وقال لهم إن الخواتم دي كانت يعني بتخص القتلى من الجيش الروماني واللي كانوا بيحصلوا عليها بعد ما بيبينوا شجاعة مطلقة في الحروب وبعدها مشي ماجو من المكان وساب الحكام القرطاجيين في حالة ذهول تامة في الوقت ده كان مجلس الشيوخ في روما فقد الأمل تماما في الانتصار فبدأ بعض القادة الرومان يقترحوا ان هم يهربوا من المدينة ويعيشوا كمرتزقة عند أي ملك أجنبي ولكن بابلي سكيبيو واللي كان رجع من أسبانيا بعد أخبار الهزيمة المفجعة قام مزعق فيهم وأقسم ان عمره ما هيسيب البلد اللي كبر فيها وأكبر الجميع وخلاهم يقسموا على نفس الكلام وانهم هيوصلوا القتال لآخر نفس وعشان كده لما بعد حنبع الوفد الروما عشان يعودوا سوا ويتفاوضوا على استسلامها رفضوا كلهم مقابلة الوفد وعلى العكس تماما أعلنوا عن تجميع جيش جديد وتساهلوا في شروط القبول فيه فبدأوا يستعينوا بالعبيد والشباب الصغير في السن والمجرمين بكل أنواعهم وأعلنوا أن هم من اللحظة دي هيتبعوا سياسة فابيس في مراقبة حنبعل وعدم الالتحام معاه في معارك جديدة عشان يتجنبوا أي خسائر في المستقبل فبقى من الواضح أن الحرب لسه مكملة بين الطرفين خلونا نكمل المرة الجاية إن شاء الله بس عايز اقول لكم ان الفيديوهات دي بتاخد وقت ومجهود كبير جدا عشان انفذها فلو عجبك الفيديو ده انزل اعمل لايك واشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل حاجه جديده بنعملها اشوفكم المره الجايه على خير ان شاء الله